वेल इस मॉड्यूल में विल बी स्टडिंग दैट इज कंट्रोल ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक मोर्टेलिटी मोर्टेलिटी तो हमने देख ली कि इसके अंदर पेरिस्टालसिस होती है फिर सेगमेंटेशन का प्रोसेस होता है लेकिन ये हम देखना है कि कि ये किस चीज़ के कंट्रोल में है क्योंकि बगैर कंट्रोल के तो इसका कोई फिर प्रोसेस नहीं हो सकता है डाइजेशन का प्रोसेस नहीं हो सकता तो देर मस्ट बी सम कंट्रोल मैकेनिज्म और इस कंट्रोल को इस चीज़ को यानी मोटिलिटी को कंट्रोल करता है दो सिस्टम एक नर्वस सिस्टम और दूसरा दूसरा एंड्राइन सिस्टम तो कंट्रोल ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एक्टिविटी दैट इज बेस्ड ऑन द वॉल्यूम एंड द कंपोजिशन ऑफ फूड एंड ल्यूमन ऑफ द गट इट ऑल डिपेंड्स कि कितना फूड हमने खा लिया है अगर ज्यादा ओवर स्टफिंग हो गया या नॉर्मली जो फूड हम खाते हैं तो इसमें ये जो हमारे स्टमिक की कैविटी के अंदर या फिर इंटेस्टाइन की कैविटी के अंदर जो फूड आता है वो ऑब्वियसली वो फिर इंटेस्टाइन के अंदर वॉल्स के अंदर भी कुछ रिसेप्टर्स हैं तो वो उसी तरह दो रिसेप्टर्स दे आर स्टिमुलेटेड और इस स्टिमुलेशन के रिजल्ट पे ये जो कंट्रोल होता है और इसमें नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी नर्व एंडिंग्स हैं दे आर स्टिमुलेटेड और वहाँ से इम्पल्स जाती है ब्रेन की तरह ब्रेन से फिर इम्पल्स आती है बैक और अकॉर्डिंगली फिर वो इंटेस्टाइनल एक्टिविटीज होती हैं तो सो इंटेजेस्टेड फूड दैट डिस्टेंस द गट एंड स्टिमुलेट्स द मैकेनिकल रिसेप्टर्स इन द इन द गट वॉल जिसके अंदर रिसेप्टर्स हैं जैसे हम नर्व एंडिंग्स भी कह सकते हैं तो वो रिसेप रिसेप्टर्स जो हैं वो फिर दे गेट स्टिमुलेटेड बाय द डिस्टेंशन और फिर ये देन इट इज मूव्स इनटू द इनटू द ब्रेन एंड सो ऑन सो इन एडिशन डाइजेशन ऑफ कार्ब कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स एंड एंड द प्रोटीन्स दे स्टिमुलेट द वेरियस केमिकल रिसेप्टर्स इन द गट और ये भी है कि इट इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन कि वॉट टाइप ऑफ फूड इज प्रेजेंट इन दैट बोलस इन दैट फूड कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं कुछ प्रोटीन्स भी होती हैं लिपिड्स भी होते हैं तो ये तमाम चीज़ें जैसे जैसे इसकी क्वान्टिटी ज़्यादा कम होती है ज़ाहिर है कि एक जैसी तो नहीं होती बाज़ फूड के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं बाज के बाज़ ऐसी फूड है वह जहाँ अगर मीट खाते तो उसके अंदर प्रोटीन्स ज़्यादा होंगे अगर कोई ऑयली चीज़ खाते हैं तो उसके अंदर ऑब्वियसली ये लिपिड्स और ऑयल्स ज़्यादा होंगे तो अकॉर्डिंगली दर इज़ ए दर इज़ ए स्टिमुलेशन ऑफ दोज रिसेप्टर्स और फिर उसी तरह फिर उसके अंदर फिर स्टिमुलेशन होगी उसकी इंटेंसिटी उसकी सवेरिटी होती और उसकी उसी के मुताबिक फिर उसकी मुख्तलिफ़ किस्म के एनसाइम्स प्रोड्यूस होते हैं तो दे इज ए नर्वस कंट्रोल अब नर्वस कंट्रोल दैन सिग्नल्स फ्राम दीज मैकेनिकल एंड केमिकल स्टिमल आई दे ट्रेवल थ्रू नर्व प्लेक्सिस इन द गट वॉल to control the muscular then contraction that leads to peristalsis and segmentation yahi cheez humne dekhi ke ye jab jaise hi us jo receptors hain they are stimulated to impulse jo hai wo phir jati hai plexus se hoti hui towards the cia cns or you can say the there is a, the spinal cord ke andar kyunki it is all under the, you can say automation hai और ये इन वॉलेंटरली इन वॉलेंटरली दैट इज कंट्रोल्ड सो दिस आल्सो कंट्रोल्स द सिक्रेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस जिसके अंदर म्यूकस है एंजाइम्स हैं और फिर उसी तरह अगर हमने ज़्यादा ऑयली फूड खा लिया तो जाहिर है लाइपेजिस यानी कि एंजाइम्स विच ब्रेक डाउन लिपिड्स वो ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे तो इस तरह ये इट इज़ वेल कंट्रोल्ड ये नहीं है कि हर एक चीज़ हर वक्त प्रोड्यूस होती रहती है ये ज़ाया नहीं होनी नेचर कोई बहुत ही इस लिहाज से बहुत कंट्रोल्ड फॉर्म में इसकी सिक्रेशन को कंट्रोल करती है नाउ इन एडिशन टू दिस लोकल कंट्रोल लॉन्ग डिस्टेंस नर्व पाथवेज कनेक्ट द रिसेप्टर्स एंड रिफेक्टर्स विद द सेंट नर्वस सिस्टम ये चीज हमने देख ली नाउ ईदर ऑफ बोथ ईदर और बोथ ऑफ दीज पाथवेज फंक्शन इन द मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टासिस इन द गट यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कंडीशन कॉन्स्टेंट इट इज इट इट इज इट इज केप्ट कॉन्स्टेंट और ये कॉन्स्टेंसी है ये तभी मुमकिन है कि अगर कोई कंट्रोल हो तो और ये कंट्रोल मैकेनिज्म दैट इज बाई द नर्वस सिस्टम अब इसके अलावा दे इज एंडोक्राइन कंट्रोलर 
जब हम एंडोक्राइन कंट्रोल कहते हैं दैट इज मीन दैट मीन्स अंडर द कंट्रोल ऑफ द हॉर्मोन्स सो द एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक आल्सो प्रोड्यूस हॉर्मोन्स और हॉर्मोन्स जो हैं दीज आर केमिकल मैसेजर्स जो कि डायरेक्टली ब्लड में सिक्रीट होते हैं और वाया ब्लड ये फिर इफेक्टस को जाके स्टिमुलेट करते हैं और वो फिर अकॉर्डिंगली वो चीज़ वो ग्लैंड्स दे दे आर स्टिमुलेटेड एंड दे विल प्रोड्यूस मोर एंड साइंस सो दे प्रोड्यूस हॉर्मोन्स दैट हेल्प रेगुलेट सिक्रेशन डाइजेशन एंड एब्जॉर्बन और इसमें ख़ास तौर पर गैस्ट्रिन और सिक्रिटिन सो दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स जो कि आमतौर पर यो जो के इस जी आई ट्रैक पर पाए जाते हैं वेल इस डायग्राम में हम ना गैस्ट्रिन को हम देख सकते हैं कि किस तरह गैस्ट्रिक जूस प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है और इसमें हम देख रहे हैं कि दिस इज दिस इज द स्टमिक वॉल इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज सेल्स हैं जो कि जब स्टिमुलेट होते हैं जो फूड इसके अंदर एंटर होता है तो डिस्टेंड करते हैं तो मैकेनिकल स्टिमुलेशन और ये फिर दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग गैस्ट्रिन नाउ दिस गैस्ट्रिन दैट कम्स डायरेक्टली इन ब्लड और ब्लड uh, में से होते हुए या वही ब्लड वेन इट कम्स वेन इट्स वेन इट सर्कुलेट्स इन द वॉल्स ऑफ द स्टमक तो स्टमक की वॉल के अंदर फिर गैस्ट्रिक जूस प्रोडक्शन ग्लैंड्स हैं तो वो गैस्ट्रिक जूस वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और इस तरह इसमें दे इज़ ए स्टिमुलेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस जब उसके अंदर डिस्टेंशन कम हो जाती है तो दे इज ए नेगेटिव मेकेनिज़म और इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस प्रोडक्शन कम होती जाती है तो जाहिर है कि गैस्ट्रिक जूस तभी प्रोड्यूस होना चाहिए ना कि जब फूड हो जब फूड कम हो जाती है उसके अंदर डाइजेस्ट हो के आगे निकल जाती है तो फिर ये गैस्ट्रिक प्रोडक्शन या गैस्ट्रिक जूस प्रोडक्शन कम हो जाती है तो इसी तरह देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स इसमें इसी तरह ये सिक्रेटन भी है और साइटोसिस्टन देर इज अनन भी है साइटोसाइटोकन भी है तो ये तमाम दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स कोलोसिस्टिक हाई देर इज कैन तो ये तमाम देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स ये सिर्फ ये कोई ऐसा ही नहीं है कि ये अनकंट्रोल्ड नहीं है इट इज़ वेल अंडर कंट्रोल इट इज़ वेल अंडर कंट्रोल तो इसके अंदर नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है और साथ हारमोनिक कंट्रोल भी इन्वॉल्व है सो दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रोल ऑफ जी आई ट्रैक मोटिलिटी यानी कि जो जो मोटिलिटी है जिसके अंदर पेरिस्टालसिस है और सेगमेंटेशन का प्रोसेस है ये इंतहाई रेगुलेटेड है और वेल अंडर कंट्रोल है अंडर नर्वस सिस्टम एज वेल एज अंडर द एंडोक्राइन सिस्टम सो दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रोल ऑफ जी आई ट्रैक मोटिलिटी